हाय फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वशिष्ठ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल वेट फॉर पेट में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हम हमेशा पेट रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते आए हैं आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि गाय में अगर मेस्टाइटिस है या उसके थनों में अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्या हो सकता है दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी भी गाय को अगर मेस्टाइटिस हो जाए मतलब कि उसके अडर में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा अगर गाय को मेस्टाइटिस है तो उसके थनों में प्रॉब्लम आएगी उसके थनों में दर्द होगा उसमें उससे जो दूध निकल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है उसमें फ्लेक्स हो सकते हैं उसमें ब्लड हो सकता है दूध की जगह पानी जैसा सराव वहां से निकल सकता है और जरूरी नहीं है कि चारों थनों में इन्फेक्शन एक साथ हो कई बार ऐसा होता है कि अगर गाय के चार थन है तो उसमें एक थन में मेस्टाइटिस है बाकी तीन थन दूध है तो जब दूध या दूध निकालता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसको ये अंदाजा नहीं होता है कि मेरी गाय में मेस्टाइटिस है वो चारों थनों का दूध निकाल लेता है और वो इन्फेक्टेड मिल्क अपनी कैन में भर के मार्केट में सप्लाई करने के लिए निकल पड़ता है ऐसा दूध यदि आप मार्केट से खरीदते हैं तो निश्चित रूप से यह संभव है कि उस मेस्टाइटिक मिल्क के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो आपको लग जाए अब ये जानते हैं कि मेस्टाइटिस होने के कारण क्या है मेस्टाइटिस बैक्टीरियल हो सकता है मेस्टाइटिस वायरल हो सकता है माइकोप्लाज्मल हो सकता है फंगल हो सकता है कई सारे कारण हैं जो मेस्टाइटिस करते हैं अब ऐसा दूध जिसमें इस तरह का इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया वायरस माइकोप्लाज्मा फंगल अगर आप इस तरह का दूध पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है कई बार मेस्टाइटिक एनिमल के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और सपोज कीजिए कि किसी गाय में मेस्टाइटिस है उसको एंटीबायोटिक दिया गया और एंटीबायोटिक देने के बाद एक दिन में उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है उसका दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो जो दूध निकालने वाला बंदा है वो ऐसे दूध को आ, मार्केट में सप्लाई करने के लिए निकल पड़ता है आपको ये पता ही नहीं है कि उस दूध के अंदर क्या क्या एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं दोस्तों अगर किसी भी मेस्टाइटिक एनिमल का ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक से तो तीन से चार दिनों के लिए उस दूध को डिस्कार्ड करना चाहिए लेकिन आपको तो पता नहीं है क्योंकि आप तो मार्केट से अनपस्चुराइज मिल्क खरीद रहे हैं तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपके दूध में एंटीबायोटिक की मात्रा भी है और अगर एंटीबायोटिक की मात्रा दूध के अंदर पड़ी है तो निश्चित रूप से इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल जो स्पीशीज है उसमें डेवलप हो जाता है मान लीजिए आपको कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए और उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे तो ऐसी कंडीशन में चूंकि आप पहले ऐसे दूध को पी चुके हैं जिसमें एंटीबायोटिक की मात्रा आपके शरीर में जा रही है और बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है तो जब आप नया एंटीबायोटिक नए सिरे से खाते हैं तो एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन जम्स कहते हैं एक तो ये बात हो गई इसके अलावा मेस्टाइटिक मिल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपको तरह तरह की बीमारियां कर सकते हैं जैसे मान के चलते हैं एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जहां पर गाय बैठती है जहां पर लेटी होती है या उसकी स्किन है उसकी बैली है उसके आसपास के एरिया से ये इन्फेक्शन गाय के अंदर आ जाता है और उसके थनों को इन्फेक्ट कर देता है और ऐसे दूध जो इस तरह के इन्फेक्टेड थन से आता है उसमें ये बैक्टीरिया आ जाता है जब आप इस तरह का दूध पीते हैं तो आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपको शोर्ट थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको कफिंग हो सकती है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की प्रॉब्लम हो सकती है सालमोनेला नाम का बैक्टीरिया अगर दूध में है तो ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की प्रॉब्लम कर सकता है मतलब गैस्ट्रो इंट्राइटिस कर सकता है डायरिया कर सकता है इसी तरह के कई सारे और बैक्टीरिया कैंपाइलो बैक्टर है क्लेपसेल्ला है ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की प्रॉब्लम कर सकते हैं इसी तरह से एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं लिस्टीरिया लिस्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पॉलीमॉर्फिक डिजीज करता है पॉलीमॉर्फिक डिजीज मतलब कि डिजीज के कई सारे पैटर्न वो ह्यूमन में दिखाई दे सकते हैं आ, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू ये लिस्टीरिया बैक्टीरिया एनसेफलाइटिस से लेके स्किन इंफेक्शन से लेके एलर्जी से लेके एबॉर्शन तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी प्रेग्नेंट वुमन ने अगर लिस्टीरिया युक्त मेस्टाइटिक मिल्क पी लिया तो उसकी वजह से उसको एबोर्शन की संभावना भी हो सकती है इसके अलावा एक बहुत पब्लिक हेल्थ कंसर्न की एक डिजीज है 
मेन डिजीज है जिसको बोलते ब्रुसेलोसिस ब्रुसेला एबोटस ब्रुसेला एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न में कंसर्न uh, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रुसेला अगर मेस्टाइटिक मिल्क के अंदर है तो ये ह्यूमन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बैंक्स डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है ह्यूमन में और उसमें फीवर उसमें रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स uh, इस तरह की प्रॉब्लम आपको ह्यूमन में दिखाई दे सकती है दोस्तों आपने ट्यूबर का नाम तो सुना ही होगा ह्यूमन के अंदर ट्यूबर का एक मेन कारण मिल्क कंजम्पन भी है ऐसा दूध जो रॉ मिल्क होता है जिसको बिना उबाले लोग पीते हैं या बिना उबाल के उसकी दही बना के पीते हैं ऐसे दूध में काओ से ट्यूबर का बैक्टीरिया भी आ सकता है ट्यूबर एक जूनोटिक डिजीज है मतलब कि जो एनिमल से ह्यूमन में ह्यूमन से एनिमल में जा सकती अगर आप इस तरह का मिल्क पी रहे हैं तो ट्यूबर का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा सकता है आपको ट्यूबर कर सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मैंने आज थोड़ा सा इसको कवर करने की कोशिश की मैं अगली बार फिर इस तरह के नए टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगा जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न के होंगे और वेटनरी साइंस से जुड़े हुए टॉपिक होंगे दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल बैट फॉर बैट को आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और हमारे इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको डेसिमिनेट करेंगे इसको शेयर करेंगे मैं अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत